সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আজ বাইশ জানুয়ারি দু হাজার একুশ শুক্রবার নিউ ইয়র্ক সময় এখন রাত দশটা এফ এম সেভেন এইট সিক্স ডট কম প্রাইম নিউজে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি সাইদ রহমান শুরুতেই বাসমাহ সংবাদ শিরোনাম কোভিড নিয়ে বাইডেনের ভয়াবহ আশঙ্কা ডিস্ট্রিক্ট টোয়েন্টি ফোর এর নির্বাচনে আর্লি ভোটিং শুরু করোনার টিকা নিতে বয়স্কদের বিশেষ সুবিধা হিলসাইড ইসলামিক সেন্টারে দুই সপ্তাহ জামাত বন্ধ হাঙ্গা ট্রাকের অনন্য উদ্যোগ প্রচারণায় কাউন্সিলম্যান প্রার্থী মুজিব রহমান ব্রিটেনের মসজিদে ভ্যাকসিন কার্যক্রম বাইডেনকে নিয়ে আতঙ্কে আছে ইসরায়েল কাতার সরকারের সম্মাননা পেলেন বাংলাদেশি আলেম কাগজপত্রহীন বহিষ্কার আদেশ একশো দিনের জন্য স্থগিত মেহেদি হাসান মিরাজের ক্যারিয়ার সেরা বোলিং এতক্ষণ শুনছিলেন শিরোনাম এবারে বিস্তারিত শুরুতেই বিসমিল্লা হালাল লাইভ পোলট্রি নিউ ইয়র্কের কমিউনিটি সংবাদ নিউ ইয়র্কে করোনা ভাইরাসের টিকা নিতে পঁয়ষট্টি বছরের বেশি বয়সী লোকজনের জন্য যাতায়াতের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে নগর কর্তৃপক্ষ মেয়র বিলডি ব্লাজিও বলেছেন প্রতি সপ্তাহে এমন দশ হাজার ব্যক্তিকে যাতায়াতের সুবিধা দেয়া হবে এজন্য তাদেরকে থ্রি ওয়ান নম্বরে ফোন করতে হবে যাতায়াত সুবিধার আওতায় নগর কর্তৃপক্ষ পঁয়ষট্টি বছরের বেশি বয়স্ক ব্যক্তিকে তার ঘর থেকে টিকা কেন্দ্রে নিয়ে যাবে টিকা গ্রহণ শেষে তাদেরকে আবার ঘরে পৌঁছে দেবে জমে উঠেছে নিউ ইয়র্ক সিটি ডিস্ট্রিক্ট টোয়েন্টি ফোর এর সিটি কাউন্সিল নির্বাচনের প্রচারণা চারজন বাংলাদেশি আমেরিকান ছাড়াও অংশ নিচ্ছেন আরও চারজন আটজন প্রার্থী নির্বাচনী প্রচারণা চালাচ্ছে যার যার সুবিধা মতো কয়েকজন করোনার মধ্যেই মাঠে নেমেছেন কেউ আবার ঘরে বসেই অনলাইনের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের প্রচারণা চালাচ্ছেন ইতোমধ্যে অ্যাবসেন্টি ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দেয়া শুরু হয়ে গেছে আগামীকাল তেইশ জানুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে আর্লি ভোটিং এরপর ইন পার্সন ভোট হবে আগামী দুই ফেব্রুয়ারি এখানে সম্পূর্ণ শরিয়াহ মেনে চিকেন ডাক কবুতর কোয়েল টার্কি সহ সকল খাদ্যযোগ্য প্রাণী জবেহ করা হয় বিফ লাইফ ফিশ এবং সব ধরনের গ্রোসারি থেকে বেছে নিন আপনার পছন্দ মতো বিসমিল্লাহ হালাল লাইফ পোলট্রি বিসমিল্লাহ পণ্য কিনুন হালাল বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন থার্টি সেভেন বাই ফিফটিন ফিফটি ফাইভ স্ট্রিট উডসাইট নিউ ইয়র্ক ওয়ান ওয়ান থ্রি সেভেন সেভেন ফোন সেভেন ওয়ান এইট টু জিরো ফাইভ সেভেন টু ডবল জিরো নিউ ইয়র্কের হিলসাইড অ্যাভিনিউয়ের সুপরিচিত মসজিদ হিলসাইড ইসলামিক সেন্টার বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে দুই সপ্তাহের জন্য নিয়মিত নামাজ পড়তে আসা কয়েকজন মুসল্লির শরীরে করোনার সংক্রমণ ধরা পড়ায় সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল তথা সিডিসির গাইডলাইন মোতাবেক এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বিশ জানুয়ারি ফজরের পর থেকে বন্ধ আছে এই ইসলামিক সেন্টার খোলা হবে তেইশ ফেব্রুয়ারি ফজর নামাজ আদায়ের মধ্য দিয়ে এই দুই সপ্তাহের মধ্যে মুসল্লিরা যেমন কোয়ারেন্টাইন পালন করবেন তেমনি পুরো মসজিদকে স্যানিটাইজ করা হবে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে রোহিঙ্গা শরণার্থী ও বাংলাদেশি জনগোষ্ঠীর জন্য অবিরাম কাজ করে যাচ্ছে বাসমা বর্তমানে বাংলাদেশে বাসমার দশটিরও বেশি প্রকল্প চলমান রয়েছে বাসমার এই প্রচেষ্টায় যোগ দিতে এগিয়ে আসুন আপনিও ক্ষুধার্থ মানুষের খোঁজে নিউ ইয়র্কের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে একটি ট্রাক যার ভেতরে আছে কিচেনের সুবিধা যেন সময় মতো মানুষের হাতে গরম খাবার তুলে দেয়া যায় এমন অসাধারণ উদ্যোগের নাম দেয়া হয়েছে হাঙ্গা ট্রাক পথচারিত বটেই করোনার ভয়াবহ সংক্রমণের সময় বাড়িতে গিয়েও অনেকের হাতে খাবার তুলে দেয়া হয়েছে এই অসাধারণ উদ্যোগ নিয়েছে নিউ ইয়র্ক সিটির বাংলাদেশি মালিকানাধীন লাইসেন্সড হোম কেয়ার এজেন্সি ডিএইচ কেয়ার 
আইটি সেক্টরে প্রশিক্ষণ নিন এবং নতুন রূপে ইউ টার্ন নিয়ে চলতে শুরু করুন দুর্দান্ত গতিতে ট্রান্সফোটেক একাডেমিতে ঘরে বসে অনলাইনে আইটি সেক্টরে তিন মাসের ট্রেনিং গ্রহণ করুন কোর্স শেখার পর আমরাই আপনাকে চাকরির ব্যবস্থা করে দেব সিদ্ধান্ত আপনার বাস্তবায়ন করার দায়িত্ব আমাদের আজই কল করুন এইট ফোর ফোর থ্রি নাইন ফোর ফোর এইট টু সিক্স এই নম্বরে ইমেল করুন কন্ট্যাক্ট অ্যাট ট্রান্সফোটেক একাডেমি ডট কম বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন আমাদের ওয়েবসাইট ডাব্লিউ নিউইয়র্কে বাংলাদেশি কমিউনিটির পরীক্ষিত ও মূলধারার রাজনীতিতে দীর্ঘদিনের সক্রিয় সংগঠক মুজিব রহমান ডিস্ট্রিক্ট টোয়েন্টি ফোর থেকে সিটি কাউন্সিলের বিশেষ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়ে ভোট চাইছেন বাংলাদেশ সোসাইটির ইতিহাসে সর্বাধিক ভোট পেয়ে নির্বাচিত সভাপতি মুজিব রহমান সিটি ইউনিভার্সিটি অব নিউ ইয়র্ক থেকে স্নাতক সম্পন্ন করা এই কমিউনিটি নেতা ইউএস সেন্সাস ব্যুরো ইউএসবিএ এবং निर्वाचित कर আপনাদের জন্য কাজ করব ধন্যবাদ এবারে অন্যান্য খবর ব্রিটেনের প্রথম মসজিদ হিসেবে বার্মিংহামের আল আব্বাস ইসলামিক সেন্টারে ভ্যাকসিন কার্যক্রম চালু হয়েছে সেখানে প্রতিদিন পাঁচশো মানুষকে করোনা ভাইরাসের ভ্যাকসিন প্রদান করা হবে মসজিদের ইমাম শেখ নুরু মোহাম্মদ বলেছেন ইসলামে ভ্যাকসিন প্রয়োগ নিষিদ্ধ এমন কথা প্রচার করেছেন অনেকে মানুষের এই ভুল ধারণা বদলাতে ভ্যাকসিন দেয়ার এমন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে অনবদ্য বিরিয়ানি সাত খলিল বিরিয়ানি হলে বাকি সব বাদ যে কোনো উপলক্ষে দেশি বিদেশি সব ধরনের খাবার সেই সাথে মিষ্টি আর নানা ধরনের ডেজার্ট সব পাবেন একসাথে শুধু খলিল বিরিয়ানিতে আজই আসুন এবারে মাদানি হজ গ্রুপ ইউএসএ মুসলিম বিশ্বের খবর জো বাইডেন ক্ষমতা গ্রহণের পর আমুল পাল্টে গেছে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যপ্রাচ্য নীতি এ নিয়ে রীতিমতো দিশেহারা হয়ে পড়েছে ইসরায়েল মার্কিন নতুন প্রশাসন এরই মধ্যে ইরানের পরমাণু চুক্তিতে ফেরার ঘোষণা দিয়েছে এছাড়া ইসরায়েল ফিলিস্তিন সংকট সমাধানে পৃথক রাষ্ট্র গঠনে উদ্যোগী হওয়ার কথাও বলা হয়েছে এই দুই ঘোষণা বিদায়ী মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নীতির সঙ্গে সম্পূর্ণ উল্টো যা ইসরায়েলি স্বার্থের বিরুদ্ধে যাবে বলে মনে করছে নেতানিয়াহুর সরকার My name is Mohammed Majumdar. Since 1989, I have been living in Pakistan. I have spent the last 30 years in the community organizing and helping my district because the actual people in the community need a voice. I want to continue to build the Bronx. I cannot build alone. So in June 2021, I am asking for your vote. Paid for by Majumdar for the Bronx. এবারে বাংলাদেশ প্রসঙ্গ ইসলামী শিক্ষার প্রসারে অবদান রাখায় কাতার ধর্ম মন্ত্রণালয়ের দাওয়াহ প্রতিষ্ঠান কাতার ইসলামিক কালচারাল সেন্টারের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা উপহার ও বিশেষ সম্মাননাপত্র পেয়েছেন আল নূর কালচারাল সেন্টার কাতারের নির্বাহী পরিচালক বাংলাদেশি আলেম মালানা ইউসুফ নূর সম্প্রতি কাতার ইসলামিক কালচারাল সেন্টারের দাওয়াহ বিভাগের অন্যতম সুপারভাইজার শায়েখ শাউর আহমেদ আল আজহারি তার হাতে এই সম্মাননাপত্র ও উপহার তুলে দিয়েছেন I'm an organizer, financial expert, technologist, and innovator. I'm running for New York City Council because our city is facing a crisis and we need real leadership. My name is Dilip Nath. I am asking you to use your voice for me on February 2nd, 2021. Together, we can rebuild this city. Dilip Nath is endorsed by Congressman Tom Sousey, State Senator Roxanne Persaud, Deputy Speaker and Assemblywoman Kathy Nolan, former Councilwoman Elizabeth Crowley. FM 786.com Prime News এবার একটি বিরতি বিরতির পর ফিরে এসে জানাবো আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ খবর সাদাকা ফাউন্ডেশন ইউএসএ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক সাহায্য সংস্থা জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে বিপন্ন মানবতার পাশে সব সময়। 
করোনা মহামারীর এই দুর্যোগে সাত দিন চব্বিশ ঘন্টা আপনার পাশে আছে সাদাকা ফাউন্ডেশন আপনিও সাথে থাকুন হটলাইন নাম্বার সেভেন বিরতির পর আবারও স্বাগত এফ এম সেভেন এইট সিক্স প্রাইম নিউজে সঙ্গে আছি সাইদ রহমান এবারে খলিল বিরিয়ানি যুক্তরাষ্ট্রের খবর একশো দিনের মধ্যে কোনো কাগজপত্রহীন অভিবাসীকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বহিষ্কার করা যাবে না একুশ জানুয়ারি থেকে এই নির্দেশ কার্যকর করা হয়েছে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের নির্দেশে হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে এই ঘোষণা দেওয়া হয় এর ফলে বাইডেন কর্তৃক কংগ্রেসে প্রেরিত এগারো মিলিয়ন কাগজপত্রহীন অভিবাসীকে ওয়ার্ক পারমিট গ্রিন কার্ড প্রদান এবং পরবর্তীতে সিটিজেনশিপ প্রদানের বিলটি পাশের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে তার আগ পর্যন্ত আর কাউকে বহিষ্কারের আতঙ্কে দিনাতিপাত করতে হবে না I watched people get carried out in stretchers right across from my apartment. My mother lost her job. My dad worked overtime as an essential worker at a factory packaging medicines. People were dying and our whole neighborhood of Jamaica Hills became a red zone. My neighbors and I started the Queens Mutual Aid Network, providing food and medicine to thousands of families across our borough. But as hard as we worked, we couldn't save people's jobs. We couldn't solve hunger. That's the city's job. And that's exactly why I'm running for city council. We've done everything our officials have asked. Worked from home, worn masks, social distance. But the city council hasn't done its job. My name is Momita Ahmed and I'm running for city council. আগামী ফেব্রুয়ারিতেই যুক্তরাষ্ট্রে করোনায় মৃতের সংখ্যা পাঁচ লাখে পৌঁছাবে নিজের এমন আশঙ্কার কথা জানিয়েছেন নবনির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এক প্রতিবেদনে এমন খবর জানিয়েছে কাতার ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম আল জাজিরা আমেরিকানদের সতর্ক করে দিয়ে বাইডেন বলেছেন করোনা মহামারী নিয়ে সামনে এখনও অনেক কঠিন দিন রয়েছে পরিস্থিতি উন্নতির বদলে অবনতির দিকে যাচ্ছে আগামী মাসেই মৃতের সংখ্যা পাঁচ লাখ ছাড়াতে পারে হাঁটতে চলতে পা ব্যথা পা ফোলা ভেরিকোজ ভেন সহ রক্তনালীর যে কোনো সমস্যার জন্য আজই সাইনাই ভাস্কুলার গ্রুপের সাথে যোগাযোগ করুন সকল চিকিৎসা আমাদের অত্যাধুনিক অ্যাম্বুলেটরি সার্জারি সেন্টারে করা হয় আসসালাম আলাইকুম আমি ডক্টর ইসলাম ভাস্কুলার অ্যান্ডোভাস্কুলার সার্জেন সাইনাই ভাস্কুলার গ্রুপের সাথে জড়িত এবং আপনাদের সেবায় নিয়োজিত এবারে খেলার খবর এক সময় যে মেহেদি হাসান মিরাজকে ভাবা হতো ভবিষ্যৎ অধিনায়ক সেই তারকা যেন দল থেকেই ছিটকে যাচ্ছিলেন নিজের আসল ফর্মটা খুঁজে পাচ্ছিলেন না অনেক দিন ধরে অবশেষে তিনি ফিরে আসলেন ক্যারিয়ার সেরা বোলিংয়ের মাধ্যমে শুক্রবার ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সব মিলিয়ে নয় দশমিক চার ওভারে মাত্র পঁচিশ রান খরচায় চার উইকেট নেন মিরাজ এর আগে দু হাজার সালের ডিসেম্বরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষেই উনত্রিশ রানে চার উইকেট নিয়েছিলেন এফ এম সেভেন এইট সিক্স ডট কম প্রাইম নিউজ এখনকার মতো এ পর্যন্তই বিদায় নেবার আগে আবারও জানিয়ে দিচ্ছি বাসমাহ প্রধান খবরগুলো কোভিড নিয়ে বাইডেনের ভয়াবহ আশঙ্কা ডিস্ট্রিক্ট টোয়েন্টি ফোর এর নির্বাচনে আর্লি ভোটিং শুরু করোনার টিকা নিতে বয়স্কদের বিশেষ সুবিধা হিলসাইড ইসলামিক সেন্টারে দুই সপ্তাহ জামাত বন্ধ হাঙ্গা ট্রাকের অনন্য উদ্যোগ প্রচারণায় কাউন্সিলম্যান প্রার্থী মুজিব রহমান ব্রিটেনের মসজিদে ভ্যাকসিন কার্যক্রম বাইডেনকে নিয়ে আতঙ্কে আছে ইসরায়েল কাতার সরকারের সম্মাননা পেলেন বাংলাদেশি আলেম কাগজপত্রহীন বহিষ্কার আদেশ একশো দিনের জন্য স্থগিত মেহেদি হাসান মিরাজের ক্যারিয়ার সেরা বোলিং সবাই ভালো থাকুন সুন্দর থাকুন এই শুভকামনায় আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি আমি সাইদ রহমান